वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्रिटिकल एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर लिखते वक्त जो हम सबसे पहले लिखेंगे वो लिखेंगे मीनिंग ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ यानी अनबैलेंस्ड ग्रोथ का अर्थ अनबैलेंस्ड ग्रोथ मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड ओनली इन समेक्टेड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी फ्रेंड्स जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ यानी असंतुलित विकास का अर्थ है वो जो यह थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट अंडर डेवलप्ड यानी अल्पविकसित कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में ही करने चाहिए ना कि सभी में एक साथ चलिए फ्रेंड्स अब हम इस के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं यानी एक्सप्लेन करते हैं इस थ्योरी को एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन हिज स्ट्रेटेजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिस्समैन सेड दैट कीपिंग अलाइव इंबैलेंस इन द इकोनॉमी इन ए डिफिनाइट मैनर इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट अराइज बिकॉज ऑफ टू रीजन्स चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं वे दो रीजन्स जिनके कारण इन्वेस्टमेंट की न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं फ्रेंड्स जो सबसे पहला रीजन है वो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू हिज मैन अनबैलेंस्ड ग्रोथ गिवस राइज टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज फॉर इंस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ए सच एक्सटर्नल इकोनॉमी अराइज एज मेक द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री बी पॉसिबल इन दिस वे न्यू अपॉर्चुनिटीज सेटअप एट एवरी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट फ्रेंड्स ये जो रीजन है यह कहता है इसके अकॉर्डिंग हिस्मैन के अकॉर्डिंग जो यह अनबैलेंस्ड ग्रोथ है यह बताती है कि जो अगर कहीं ज, इंडस्ट्री ए का डेवलपमेंट होता है तो कुछ इस प्रकार की एक्सटर्नल इकोनॉमीज उत्पन्न होते हैं जो इस प्रकार के कारण उत्पन्न होते हैं कि एक और नई इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो जाती है इस प्रकार हर स्टेज पर डेवलपमेंट के इंडस्ट्री डेवलप होती रहती हैं फ्रेंड्स जो हमारा अगला रीजन है न्यू अपॉर्चुनिटीज का वो है कॉम्प्लीमेंट्रीज professor his man is of the view that just as due to external economies and technical complementary investment in other sectors is encouraged rate of economic growth is accelerated according to his man there are two part of investment first is social overhead capital jise hum short form mein soc bhi kehte hain सोशल ओवरहेड कैपिटल इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स पावर इरिगेशन हेल्थ एजुकेशन एंड एक्स्ट्रा फ्रेंड्स जो एसओसी है ये जो इन्वेस्टमेंट करती है इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं क्योंकि ये जो खर्च है जो सरकार करती है रोड्स पर बिजली पर हेल्थ स्वास्थ्य पर शिक्षा पर ताकि देश के विकास को बढ़ाया जा सके अगला जो फ्रेंड्स पार्ट है इन्वेस्टमेंट का कॉम्प्लीमेंट्रीज के अंडर वो है डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी भी कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर एंड एक्स्ट्रा फ्रेंड्स ये जो डी है ये यो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है जो कि जनता प्राइवेटली इन्वेस्ट करती है इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर में एंड एक्स्ट्रा कोई भी बिजनेस करने के लिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं पाथ ऑफ डेवलपमेंट फिगर वन सोज द पाथ ऑफ डेवलपमेंट यूजिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ एक्स एक्सिस सोज इन्वेस्टमेंट इन एसओसी एंड वाई एक्सिस सोज इन्वेस्टमेंट इन डी फ्रेंड्स उसके बाद हम एक चित्र बनाएंगे जो कि इस प्रकार होगा 
इस चित्र में फ्रेंड्स जो ओ वाई रेखा है उस पर इन्वेस्टमेंट इन डी पी ए दर्शाएंगे और जो ओ एक्स रेखा है उसमें इस पर इन्वेस्टमेंट इन एस ओ सी दर्शाएंगे उसके बाद फ्रेंड्स ये जो फोर्टी फाइव डिग्री की लाइन है यह पाथ ऑफ डेवलपमेंट की लाइन है और ये जो तीन कर्म है तीन करो हैं ये है इक्यू प्रोडक्ट करो हैं जो कि एस और डी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं फ्रेंड्स अगर इन्वेस्टमेंट पहले एस में होता है तो जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट होगा वो होगा डी ई उसके बाद जी एच के और अगर इन्वेस्टमेंट पहले डी पी ए में होता है यानी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट होगा वो होगा डी एफ जी एच जे के चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि यह कैसे काम करता है ए ए बी बी एंड सी सी आर इक्यू प्रोडक्ट कर इंडिकेटिंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एस ओ सी एंड डी पी ए कोरिस्पोंडिंग टू ए गिवेन लेवल ऑफ आउटपुट दी फॉर्मर मैथड इज नोन एज डेवलपमेंट वी आर एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एस ओ सी एंड लेटर इट इज नोन एज वी आर शोर्टेज ऑफ एस ओ सी दस ग्रोथ प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन इन टू वेज पहला है डेवलपमेंट विया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी एंड सेकंड है डेवलपमेंट विया शॉर्टेज ऑफ एसओसी चलिए फ्रेंड्स अब हम इन दोनों के वेज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स हम डेवलपमेंट विया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इससे डेवलपमेंट कैसे होता है इफ इन्वेस्टमेंट इज फर्स्ट मेड इन एस ओ सी डी इकोनॉमी विल फॉलो डी ई जी एच के एज इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एस ओ सी फ्रॉम डी टू ई विल इंड्यूस ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन डी पी ए अप टू पॉइंट एफ द इकोनॉमी विल बी इन ए स्टेट ऑफ इक्वलिब्रियम एट पॉइंट जी वी फर्दर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एस ओ सी अप टू पॉइंट एच This would further induce investment in DPA from G to J until equilibrium is reached at point K on a higher level ISO product curve CC, indicating a higher level of output. Friends, जैसा कि मैंने आपको पहले चित्र में बताया था कि ये जो चित्र है इसमें जो अगर डेवलपमेंट पहले एस में होता है यानी डी ई तक होता है और ई से बाद में ये जी पर इक्वलिब्रियम पर पहुंच जाती है तो जो यह एस यानी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उन रोड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्थ तो इससे इंस्पायर होकर जो डी पी है प्राइवेट जनता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगी क्योंकि उन्हें सुविधा मिल रही है रोड की बिजली की एंड एक्स्ट्रा तो वह इन्वेस्टमेंट करेगी डी से एफ और उसके बाद जो यह इक्वलीवेल पर जी पर आ जाएगी और उसके बाद जो एसओसी है जो सरकार है फिर वापस से और इन्वेस्टमेंट करेगी जी से एच तक और एच से वापस के तक इक्वलीवेल पर पहुंच जाएगी और जब जनता को और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी तो वह और इन्वेस्टमेंट करेगी जी से जे तक और वापस से वह इक्वलीवेम पर के पर पहुँच जाएगी यह फ्रेंड्स डेवलपमेंट प्रोसेस इस थ्योरी के अंदर इस प्रकार काम करती है अब फ्रेंड्स हम जानते हैं डेवलपमेंट वी आर शॉर्टेज ऑफ एस ओ सी इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड फर्स्ट इन डी पी ए दाथ ऑफ डेवलपमेंट वुड बी डी एफ जी एच जे के वी बिगिन बाई इंक्रीजिंग डी पी ए फ्रॉम डी टू एफ दिस वुड फोर्स एस ओ सी टू इंक्रीज टू पॉइंट ई एंड देन इक्वली पॉइंट जी वी फर्दर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन डी पी ए शिफ्टिंग टू एफ टू जे दिस क्रिएट प्रेसर फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इन एस ओ सी शिफ्टिंग जी टू एच द इक्वलीब्रियम विल बी स्ट्रक एट पॉइंट के ऑन हायर आई एस ओ प्रोडक्ट कर सी सी दिस पाथ ऑफ ग्रोथ इज इंडिकेटेड बाई डी जी के चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में 
फ्रेंड्स इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म दी गई हैं जो कि सब ज्यादातर प्रोफेसर मेयर और पॉल स्ट्रीटेन ने दी है इकोनॉमिस्ट लाइक प्रोफेसर मेयर पॉल स्ट्रीटेन एंड एक्स्ट्रा हैव क्रिटिसाइज्ड दिस इन द फॉर्म लोविंग टर्म्स फ्रेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है इसकी वो है इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इक्वलिब्रियम According to Professor Mayer, this theory simply states that disequilibrium be created, but it is not important whether disequilibrium be created or not. Friends, जो यह theory है वह जो disequilibrium को की जो explanation करती है वह incomplete है यह क्या इस theory के according डिसइक्विलिब्रियम क्रिएटेड होना चाहिए यानी कुछ ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए सभी में नहीं किया जाना चाहिए लेकिन जो प्रोफेसर मेयर हैं वे कहते हैं कि ऐसा यह इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा करना जो हमारी अगली क्रिटिसिज्म है फ्रेंड्स वो है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन दिस थ्योरी गिवस टू मच इम्पोर्टेंस टू द ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हग इन्वेस्टमेंट इन दीज इंडस्ट्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन दंट्रीज इंक्रीज इज वेरी मच बट ड्यू टू लैक ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स जनरल प्राइस लेवल बिगिन्स टू राइज दस अंडर दिस स्ट्रेटेजी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज इज फ्रेंड्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रीज में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यानी इस थ्योरी ने हैवी इंडस्ट्रीज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है उनके ग्रोथ के लिए और जो सप्लाई ऑफ मनी हो, होती है कंट्रीज में वो इस वजह से बहुत ही बढ़ जाती है बट जो सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी कम सप्लाई होने के कारण जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है कंट्रीज में और इस कारण से जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है फ्रेंड्स हमारी जो अगली क्रिटिसिज्म है वो है इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन कैपिटल असिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल एड्स टू अनसर्टेनिटी फ्रेंड्स जो अब हमारी अगली क्रिटिसिज्म है वो है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज अनबैलेंस्ड ग्रोथ प्री सपोज अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी प्री सपोज The availability of certain basic facilities, but in underdeveloped economies, these basic facilities are not exist. As such, the policy of unbalanced growth cannot be enforced. Friends, यह जो theory है unbalanced growth की यह पहले से ही suppose कर लेती है basic facilities के बारे में कि जो country में है country है उस में basic facility होंगी लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं अल्प विकसित देश हैं उनमें ज्यादातर ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ इज आल्सो नॉट ए कंप्लीट थ्योरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेंड्स शॉर्ट में कहा जा सकता है कि जो ये थ्योरी है यह भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंप्लीट थ्योरी नहीं है इसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं